don't be afraid, only believe. Letztes Mal, als ich gesprochen habe, da ging es darum, fürchte dich nicht, glaube nur. And the Bible tells us in four places that the righteous shall live by faith. Und die Bibel sagt uns an vier Stellen, der Gerechte soll aus Glauben leben. Marty is going to talk more about faith next week. Und Marty wird uns nächste Woche ein bisschen mehr über Glauben erzählen. Does anyone know what is the enemy of faith? Wisst ihr, was der Feind des Glaubens ist? Any ideas? I see that hand. Fear, well done. Angst, jawohl. Fear, worry, grumbling, these are all enemies of the faith. Also Angst, äh, sich Sorgen machen, so meckern, ja genau, ist das alles das, was... Thank you, Miriam. Dankeschön. <lacht> Today we're going to talk under the title, Do Not Worry. Die Predigt heute heißt, mach dir keine Sorgen. Worry, unfortunately, seems to be the way of the world. Um, sich Sorgen machen scheint der Weg der Welt zu sein. So it's no surprise, often due to our upbringing and the constant worry in nature of the world in which we live in, that people just tend to worry. Und um, deshalb ist es kein Wunder, dass uh, so wie wir aufgewachsen sind und wie die Welt reagiert, dass wir dazu tendieren, uns Sorgen zu machen. Even some Christians. Worry. Selbst Christen machen sich Sorgen. Just some Christians, not all Aber of nur them. ein paar, nicht alle. But people seem to worry about everything. Aber die Menschen machen sich Sorgen um alles. Maybe there are reasons why this is happening more and more often in our world today. Uh, und bestimmt gibt es Gründe, warum das mehr und mehr in unserer Welt heute passiert. It could be instant news that we have on our Telephones. Es kann sein, dass wir ähm, sofort Nachrichten auf unserem ähm, Telefon bekommen. I heard someone say that we are bombarded in this day and age by more news in one week than someone 100 years ago had in their entire life. Also ich habe mal gehört, dass wir in einer Woche mehr Nachrichten äh, bekommen und bombardiert werden als jemand, der vor 100 Jahren gelebt hat und das in seinem ganzen Leben so äh, ja, seinem ganzen Leben so viel bekommen hat. And depending on what you look at in your mobile, it can be very depressing. Und je nachdem, was du auf deinem Handy anschaust, kann das ziemlich deprimierend sein. One of my heroes of the faith, Smith Wigglesworth, he said this. Uh, einer der Helden meines Glaubens ist um, Will Smith, how do you? Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, oh, this is a hard word. Uh, <laughs> um, hat folgendes gesagt. He says, if I read a newspaper, I come out dirtier than when I went in. Hat gesagt, wenn ich die Zeitung lese, dann komme ich schmutziger raus, als ich sie angefangen habe zu lesen. If I read my Bible, I come out cleaner than when I went in. Aber wenn ich meine Bibel lese, da komme ich sauberer gewaschen raus, als, wenn, als ich hineingegangen bin. And he says, and I like being clean. Und ich mag es, sauber zu sein. Where is our source? Who is our source? Wo ist unsere Quelle? Wer ist unsere Quelle? He went on to say this. Dann hat er Folgendes gesagt. He said, there are four principles we need to maintain. Da gibt es vier Prinzipien, die wir beibehalten sollten. Number one, read the word of God. Erstens, lest das Wort Gottes. Number two, consume the word of God. Nummer zwei, konsumiere das Wort Gottes. Number three, believe the word of God. Und glaube das Wort Gottes. And number four, act on the word of God. Und Nummer vier, handle nach dem Wort Gottes. That's good advice. Das ist ein guter Rat. I don't know about you, but I come across people who, if they don't have anything to worry about, they actually think about things to worry about. Also ich, ich treffe manchmal Leute, die haben nicht nur, also die haben nichts, worüber sie sich Sorgen machen müssen, aber sie denken darüber nach, worüber sie sich Sorgen machen. And that was my upbringing. Und so bin ich aufgewachsen. If you haven't got something to worry about, then think of something to worry about. Also wenn du schon nichts hast, worüber, dich, worüber du dir Sorgen machen kannst, dann, dann überleg mal was, worüber du dir Sorgen machen kannst. My mother used to say things to me like, I think it's going to rain. Meine Mutter hat Sachen zu mir gesagt wie hm, ich fürchte, es wird regnen. Of course it's going to rain. It's the Highlands of Scotland. It rains Natürlich all the time. wird es regnen in den Highlands von Schottland. 
So when I became a Christian, God had to do a serious work in my life. Und als ich dann Christ wurde, musste Gott echt eine ganz schöne Arbeit in meinem Leben äh, beginnen. In every area. In zwar in jedem einzelnen Bereich. And he's still at work in my life, praise God. Und er ist immer noch dabei, in meinem Leben zu wirken. But with this particular topic, do not worry, this was a biggie. Aber dieses, dieses Thema, macht dir keine Sorgen, das war richtig groß und schwer. And I would say it had taken me 24 years being a Christian before I eventually got victory over not worrying. Und ich würde mal so grob schätzen, es hat mich 24 Jahre gekostet, um, bis ich über dieses Thema hin drüber bin und sagen kann, okay, ich mache mir keine Sorgen. But worry crouches at the door, waiting for an opportunity to just jump when your faith is low. Aber die, die Sorgen, die stehen so vor deiner Tür, die warten nur darauf, dich anzuspringen und darauf zu warten, bis, bis es dir nicht so gut geht und dein Glaube so schwach ist. So we have to stay strong in our faith. Also da müssen wir stark sein in unserem Glauben. My previous job didn't help me. Mein, äh, mein voriger Job hat mir nicht geholfen. I was an engineer. Ich war ein Ingenieur. And my job was to plan in what is the worst thing that can possibly happen to prevent the worst thing possibly happening ever happening. Und meine Aufgabe war, was ist das Schlimmste, was passieren kann und wie kann ich das Allerschlimmste dann verhindern? So I was trained to think negatively. Also ich wurde trainiert, ganz negativ zu denken. Because I am Scottish, I have the privilege of saying this. Und weil ich Schottisch bin, habe ich auch das Privileg, das zu sagen. You don't normally have to train a Scotsman to be negative. Also du musst normalerweise in Schotten nicht trainieren, dass er negativ ist. Not all Scottish people think negatively. Praise also, God. Nicht alle schottischen Menschen denken negativ. Gott sei just, Dank. Just the majority. <laughs> Nur <Okay>. die Mehrheit. <laughs> Here's an example. Hier ist ein Beispiel. Yesterday I was speaking to one of my brothers. Gestern habe ich mit einem meiner Brüder gesprochen. And none of my family are Christian. Und niemand von denen ist Christ. And he says, Kevin, I've put a bet on that England will beat Scotland in the rugby. Uh, Kevin, ich habe uh, eine Wette abgeschlossen, dass uh, England Schottland in Rugby um, schlägt. I say, how can you bet against Scotland? You're Scottish. Wie kannst du denn gegen Schottland wetten? Du bist Schotte. He says, yeah, well, we'll lose, you know. Ja, aber weißt du, wir werden ja verlieren. Scotland won. Aber Schottland hat gewonnen. <lacht> in London. In London hat Schottland for the, gewonnen. For the second time in a row. Das, das zweite Mal in einer, in einer Reihe. Just saying. Okay. Ich sag's nur. But the Scottish culture can be very harsh and negative and sarcastic. Aber die schottische äh, Kultur kann sehr äh, harsch sein, äh, negativ und sarkastisch. Don't stand up, stay seated, then you won't fall down. Also, um, steh nicht auf, bleib lieber sitzen, dann kannst du nicht umfallen. Which translates as, don't try to do anything significant, because you'll fail anyway, so just don't bother doing anything. Das, das heißt übersetzt, also mach nichts, was von wirklicher Bedeutung ist, weil du wirst eh versagen. And that was my upbringing. Und so bin ich aufgewachsen. So despite my initial handicap, <laughs> trotz dieser Behinderung, I had to learn to choose to be optimistic because as a Christian we have got lots to be optimistic about. Und als Christ musste ich dann lernen und mich wirklich entscheiden dafür, dass ich optimistisch bin, weil als Christen können wir optimistisch sein. I have to continually make choices every day of my life not to worry. Und ich muss jeden Tag meines Lebens wirklich die Entscheidung treffen, mich nicht zu fürchten und keine Sorgen zu haben. Which sometimes is not easy. Und es ist manchmal gar nicht leicht. But thankfully we are not of this world and God doesn't want us to worry. Aber Gott sei Dank sind wir nicht von dieser Welt und Gott möchte nicht, dass wir uns Sorgen machen. Remember we need to be content in the uncertainty. Wir sollen zufrieden sein in der Ungewissheit. So why do people worry? Also warum machen sich denn Leute überhaupt Sorgen? Worry is the feeling of uneasiness or anxiety. Also um, sich Sorgen machen ist so das Gefühl, dass es nicht leicht ist und uh, von Angst. Why do we feel anxious or feel uneasy a lot of the time? Warum fühlen wir uns so ängstlich ganz oft? This is the dictionary classification for worry. Und hier die um, aus dem Wörterbuch. 
to give way to anxiety or to disturb the peace of mind of. Um, das Wörterbuch heißt folgendermaßen, sich Sorgen machen oder den Seelenfrieden stören. Here's another one, an even better one, to torment oneself or suffer from disturbing thoughts. Und hier noch ein besseres, sich zu quälen oder unter störenden Gedanken zu leiden. Or to put it another way, to torment with cares and anxieties. Sich mit Sorgen und Ängsten quälen. Worry is being full of faith in the wrong thing. Sich Sorgen machen ist uh, voller Glauben zu sein in, falsch, in die falsche Richtung. The Bible calls it unbelief. Und die uh, Bibel nennt es Unglaube. You can't be in faith and worry at the same time. Du kannst nicht glauben und gleichzeitig dir Sorgen machen. If you are worrying, you're living in unbelief. Wenn du dir Sorgen machst, dann lebst du in Unglauben. The Bible tells us that the Israelites They all died in the desert because of their unbelief with the exception of two people. Die Bibel sagt uns, dass das Volk Israel in der Wüste gestorben ist aufgrund von ihres Unglauben, nur zwei Leute nicht. They moaned and groaned and grumbled and were pessimistic and negative about everything because they worried all the time. Sie haben sich beklagt und gemurrt und gemeckert äh, eigentlich die ganze Zeit. And the subject of mourning and grumbling is another sermon for another day, so watch out. Also, wir, wir kriegen noch mal einen Gottesdienst mit dem Thema meckern und äh, um, ja. Just say okay. Es kommt noch, es kommt noch. Because that is another way that we can rob our faith. Weil das ist eine andere Art und Weise, wie wir unseren Glauben berauben. But I can tell you this: worry is a killer, as it robs you of your faith. Aber sich Sorgen machen ist wirklich so ein Killer. Der, der raubt dir deinen Glauben. Worry, worrying is not godly, it is destructive. Also sich Sorgen machen ist nicht göttlich, es ist zerstörend. It is from the pit of hell. Es kommt aus dem tiefsten der Hölle. And Jesus tells us many times in the Bible, do not worry. Und Jesus sagt uns viele Male in der Bibel, mach dir keine Sorgen. It's a command of Jesus. Es ist ein, ein, ein Befehl von Jesus. But it just seems human nature to do it. Aber es scheint so menschliche Natur zu sein, dass man es das einfach tut. Probably because it steals faith. Weil es wahrscheinlich den Glauben ähm, stiehlt. There's a very famous passage in Matthew chapter 6. We're going to look at some of the verses in it today. Und wir schauen jetzt Matthäus 6 uns paar ein paar Verse an. And these are the words of Jesus talking about do not worry. Und da sagt uns Jesus, wir sollen uns keine Sorgen machen. And it's very it's a very encouraging passage. Es ist eine sehr ermutigende Stelle. And we're going to read from Matthew chapter 6 from verse 25 through to 34. Und wir lesen ab um, Matthäus 6 ab Vers 25 bis 34. Therefore I tell you do not worry about your life what you will eat or drink or about your body what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Matthäus 6, 25 Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Sehe die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in ihre Scheunen und, hinter, ähm, und ihr himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Can any one of you by worrying add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow? They do not labor or spin. Yeah, I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. Um, wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seinem Leben, zu seiner Lebenslänge eine Eile hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um eure Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie sie, eine von ihnen. 
If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, was da, dass ihr das alles benötigt. But seek first his kingdom and his righteousness and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Each day has enough trouble of its own. Ain't that the truth? <laughs> Ist das nicht die Wahrheit? So we shouldn't worry about tomorrow. Also wir sollen uns keine Sorgen um morgen machen. But in these ten verses that we just read, Aber in diesen zehn Versen, die wir gerade gelesen haben, in six verses, Six times Jesus commands us not to worry. Da sagt uns Jesus in jedem einzelnen Vers sechs Mal, wir sollen uns keine Sorgen machen. Not once or twice, six times. Nicht einmal oder zweimal, sechs Mal. Don't worry about your life. Sorg dich nicht um dein Leben. Don't worry about what you'll eat or drink. Es sorgt dich nicht um was du, was du isst oder trinkst. Don't worry about your body or what you will wear. Uh, oder um deinen Leib und deine Kleidung. Can you even add a single hour to your life? Kannst du nur eine Stunde zu deinem Leben hinzufügen? By worrying? Bloß weil du dir Sorgen machst? And why do you worry about clothes? Und warum machst du dir Sorgen um Kleidung? That's twice he's mentioned clothes, ladies. Also zweimal, zweimal werden See? die Kleider erwähnt. One was for shoes, there you go. <laughs> genau, eine, eins betrifft die Schuhe. <laughs> In fact, he says it a third time. What shall we eat or what shall we drink or what shall we wear? Eigentlich sagt er das dritte Mal, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Don't worry about tomorrow. Und macht euch keine Sorgen um morgen. Because tomorrow's got enough worries of its own. Denn der morgige Tag hat seine eigene Plage. These are the words from the giver of life, from the creator of the universe. Don't worry. Das sind die Worte von dem Schöpfer des Lebens, von dem Geber des Lebens, das der das Universum erschaffen hat. Macht dir keine Sorgen. He doesn't want us to worry, he wants us to be in peace. He doesn't want us to be in turmoil. Er möchte nicht, dass wir uns Sorgen machen. Er möchte, dass wir Frieden haben. Er möchte nicht, dass wir unter Qualen leiden. I mentioned earlier that worry robs us of our faith. Ich habe schon gesagt, dass Sorgen machen, das raubt unseren Glauben. And Hebrews 11 verse 6 says, and without faith it is impossible to please God because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Und in Hebräer, uh, da lesen wir, what do we read? Ah, yeah, yeah. Uh, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. The righteous shall live by faith. Der Gerechte wird aus Glauben leben. The righteous shall not live by worrying. Der Gerechte soll äh, nicht durch Sorgen machen leben. Because if you worry and you're not in faith. Denn wenn du dir Sorgen machst, dann bist du nicht im Glauben. I once heard a Christian say this. Ich habe mal gehört, wie ein Christ gesagt hat. And this is very powerful. Und es ist sehr mächtig. Worrying is believing a future without God. Um, sich Sorgen machen heißt, an eine Zukunft ohne Gott zu glauben. So worrying is coming up with your own worst case scenario what could possibly happen and living also, that way. Also sich Sorgen machen ist eigentlich so du denkst dir dein eigenes worst case uh, Szenario aus also das was am schlimmsten ist und da setzt du deinen Glauben rein. Has anyone heard of Calvin and Hobbes? Hat jemand schon mal von Calvin und Hobbes gehört? Okay, if anyone's heard of Calvin and Hobbes, raise your hand. <laughs> Dann, wenn ihr das schon mal okay. gehört habt, von Hitman auch Hand. It's all of the older ones. Alles die Älteren, sowas aber auch. Who have a sense of humor. Die einen sind für Humor haben. 
Calvin and Hobbes is a cartoon character about this six-year-old boy who has an over -ima over -re overactive imagination. Also das ist so ein, so ein äh, Cartoon in, äh, und dieser, dieser sechsjährige Junge hat eine, eine Fantasie, die überreagiert. And he has a cuddly toy, which is to him a tiger in real life. Und äh, er hat ein, ein, ein Kuscheltier und es gibt neues Leben. And he always thinks about the worst that can possibly happen. Und ähm, er denkt immer daran, was ist das Schlimmste, was passieren kann. He wakes up in the middle of the night thinking, I need to go to the toilet. Er wacht auf in der Mitte der Nacht und denkt, oh, ich muss zur Toilette gehen. But there's crocodiles downstairs and they're going to eat me, so I can't. I need to just Aber hold on. Aber da sind Krokodile unten, die, die könnten mich essen. Also nein, ich muss einfach noch warten. And it's really funny. Und es ist ganz lustig. And there's many books, Calvin and Hobbes. Okay? Also gibt's ganz viele Bücher darüber. Some of us are like Calvin and Hobbes. We just got overactive imaginations. Aber manche von uns sind so wie Calvin und Hobbes. Die haben eine Fantasie, die überreagiert. Winston Churchill said the following. He says, when I look back on all these worries, I remember the story of the old man who said on his deathbed that he had a lot of trouble in his life, most of which never happened. Uh, Winston Churchill had folgendes gesagt. Wenn ich an all, auf all die Sorgen zurückblicke, erinnere mich an die Geschichte des alten Mannes, der auf dem Sterbebett sagte, dass er in seinem Leben viele Probleme und Sorgen hatte, von denen die meisten überhaupt nicht eingetreten sind. In case you didn't know, worrying is a waste of time and energy. Also sich Sorgen machen ist eine Verschwendung von Zeit und Energie. The Bible tells us, and it's a godly rule that we should, it's biblical, we should rest one day a week. Und die Bibel sagt uns, dass es wirklich äh, gut ist, einen Tag in der Woche sich auszuruhen. And maybe you do Take one day off a week and you do nothing. Praise God. Und vielleicht machst du das, dass du einen Tag dir nimmst und nichts tust. But instead of doing nothing, you actually worry on that day. Aber anstatt dass du nichts tust, machst du dir Sorgen an dem Tag. Worrying is hard work. Also sich Sorgen machen ist echt harte so you don't Arbeit. Take a break. And, also du solltest besser eine, eine Pause davon machen. John Lubbock said, a day of worry is more exhausting than a day of work. John Lubeck hat gesagt, ein Tag voller Sorgen ist anstrengender als ein, als ein voller Arbeitstag. Or another famous person, Corrie ten Boom, she said this. Worry does not empty tomorrow of its sorrow, it empties today of its strength. Und Corrie ten Boom hat folgendes gesagt. Die Sorge nimmt dem Morgen nicht den Kummer, sie nimmt dem Heute die Kraft. Irma Bumbeck said, worry is like a rocking chair. It gives you something to do, but never gets you anywhere. <laughs> Und Emma Bumbeck sagt folgendes, Sorgen sind wie so ein Schaukelstuhl. Sie geben dir etwas zu tun, aber du, sie bringen dich nicht weiter. Anyone feeling convicted yet? <laughs> Seid ihr überführt? Merkt ihr schon? Just asking? Okay. Ich frage nur so. Hope you're okay. <laughs> Geht's euch gut? <laughs> Remember, I'm not talking to you, I'm talking to the person behind you. Ich spreche immer nur zu dem, zu dem Menschen hinter dir. But the Bible makes it clear there's a there's a difference between conviction and condemnation. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Überführung und Verdammnis. Because the Holy Spirit convicts. Denn der Heilige Geist überführt. He convicts the world of sin. Er überführt die Welt von Sünde. And sometimes he convicts us of things that we do or have done and says that's not the way to do it. Und und manchmal ähm, auch uns und sagt hey, hm, das ist vielleicht nicht der Weg, den du das machen solltest. But he points people towards God, towards his word. Aber er weist Menschen auf ihn selber zu, auf das Wort Gottes. The devil condemns. Aber der Teufel verdammt. God doesn't condemn, the devil condemns. Äh, Gott verdammt nicht, der Teufel macht es. Romans 8 verses 1 to 2. Römer 8, 1 zu 2. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and of death. Römer 8. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. So, if you are in Jesus, there is no condemnation and the devil can't condemn you. Also, wenn du 
äh, in Christus bist, da gibt es keine Verdammnis und der Feind kann dich nicht äh, anklagen. Even though he tries. Obwohl er das natürlich versucht. You need to stop believing his lies. Also du musst aufhören, seine, seine Lügen zu glauben. If you are not in Jesus, Wenn du nicht in Jesus bist, then the devil will condemn you, dann wird dich der Teufel verdammen. Because you are standing in your own unrighteousness and believe me that is no place to stand. Und um, dann stehst du in deiner eigenen Ungerechtigkeit da und dann hast du keinen Standpunkt. Because through Jesus we have become the righteousness of God. Weil durch Jesus sind wir die Gerechtigkeit Gottes geworden. And we're reminded in John 3:17. Und in uh, Johannes 3 Vers 17 heißt For es For God did not send his son into the world to condemn the world but to save the world through him. Da heißt es Uh, denn Gott hat seinen Sohn nicht in diese Welt gesandt, damit er die Welt richte oder verdamme, sondern damit er die Welt durch ihn gerettet werde. The Holy Spirit convicts. Der Heilige Geist überführt. Jesus came to save. Und sagt, Jesus ist gekommen, um zu retten. Not to condemn, nicht zu verdammen. As we've just read, so wie wir das gelesen haben. All because of the Father's love for us. Und zwar wegen der Liebe des Vaters. And he is the same yesterday, today and forever. Und er ist der gleiche gestern, heute und morgen. So we put our faith in Jesus and trust in him and him alone. Also wir setzen unseren Glauben in Jesus und vertrauen ihm alleine. So what are we going to do about this? Also was machen wir denn jetzt? This is what you've been waiting for. Darauf habt ihr jetzt gewartet. I'm glad Miriam's enjoying this sermon. <laughs> also wenigstens Miriam gefällt es. <laughs> Miriam, do you want to come up here and preach it? Komm mal hier. <laughs> It might be the world's way to worry, but it's not God's way to worry. Es kann sein, dass es der Weg dieser Welt ist, sich Sorgen zu machen, aber es ist nicht Gottes Weg. And one of my favorite verses in the Bible, which I live my life to. Und es gibt einen meiner Lieblingsverse und nach dem richte ich mein Leben aus. Is Romans 12 verse 2. Römer 12 Vers 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind then you will be able to test and approve what god's will is his good pleasing and perfect will Römer 12 2 und passt euch nicht diesem Weltlauf an sondern lasst euch in euren Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures eures Sinnes eurer Gedanken damit ihr prüfen könnt was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille des Vaters Gottes ist your work colleagues Your friends, whoever may worry, because that's the world's way of doing things, but it's not God's way of doing things. Also deine Arbeitskollegen, deine Freunde, die machen sich vielleicht Sorgen, aber es ist nicht die Art und Weise, wie Gott die Sachen sieht. We live by faith and not by sight. Wir leben aus dem Glauben und nicht aus dem Schauen. We don't live by worry and what we see. Und wir leben nicht äh, darin, dass wir uns Sorgen machen von dem, was wir sehen. We trust God and we trust His word. Wir vertrauen auf Gott und wir vertrauen auf sein Wort. Romans 10, 17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Uh, Römer 10, 17, denn, uh, denn demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung durch Gottes Wort. What did Smith Wigglesworth say? Was hat Smith Wigglesworth gesagt? Read the word. Lese das Wort. Consume the word. Konsumiere das Wort. Believe the word. Glaube das Wort. And act on the word. Und handel nach dem Wort. And through doing that, he raised 27 people from the dead, and that's just some of the miracles that he did. Und weil er das uh, so gemacht hat, hat er 27 Leute von den Toten auferweckt, und das ist nur weil er das gemacht hat. God's will for us is good, pleasing, and perfect, is what we just read. Gottes Wille für uns ist uh, gut, wohlgefällig und vollkommen. Das haben wir gerade gelesen. It's not worry and turmoil. Es ist nicht uh, sich Sorgen machen und Qualen. For I know the plans I have for you, Denn Jeremiah 29. Denn ich weiß, welche Pläne ich für dich habe. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Um, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht Gott. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch zu geben eine Hoffnung, eine Zukunft und eine Hoffnung. And when we read verses like this, why do we worry? Und wenn du solche Verse liest, warum machst du dir Sorgen? God's promises never fail, is what we sung earlier. Wir haben schon gesungen vorhin, Gottes Verheißungen versagen nicht. Thousands of promises in his word, he never fails. Es gibt tausende von Verheißungen in seinem Wort, er wird sie nicht uh, unbeachtet lassen. And God is faithful to keep his word. Und Gott ist treu, er wird sein, sein Wort halten. But he's not responsible for our potential. Aber er ist nicht verantwortlich für unser Potenzial. 
So if you choose to worry, that's your choice. That's not God's plan and purpose for you. Also wenn du dich entscheidest, ich will mir Sorgen machen, das ist nicht Gottes Plan, es ist deine Entscheidung. I'm going to believe what God says about me. I'm a child of God. Ich glaube, was Gott über mich sagt. Ich bin Gottes Kind. I'm going to renew my mind. Ich werde meinen Sinn erneuern, meine I'm, Gedanken erneuern. I'm going to trust in you. Ich werde in dir, dich, äh, dich vertrauen, mein Vertrauen in dich setzen. And it all comes down to choice. Und es kommt darauf zurück, dass wir eine Wahl haben. We are today a result of the choices we made yesterday. Heute sind wir ein Resultat der ähm, Entscheidungen, die wir gestern getroffen haben. Whether you like that or not, that is the truth. Ob du das jetzt magst oder nicht, aber das ist die Wahrheit. And we need to make right choices in life. Und wir müssen richtige Entscheidungen im Leben treffen. We're all faced with various challenges. Und wir werden alle äh, vor Herausforderungen gestellt. Henry Ward Beecher said this. Every tomorrow has two handles. We can hold it with the handle of anxiety or the handle of faith. Um, Henry Ward Beecher hat folgendes gesagt. Jeder Morgen hat zwei Handgriffe. Wir können äh, sie, den mit dem Griff der Angst an, anfassen oder mit dem Griff des Glaubens. See, this is what makes us human beings. God has given us free will to choose what we want to choose. Das macht uns zu Menschen. Ähm, Gott hat uns die Wahl gegeben. Wir können uns entscheiden, was wir machen. I give you the choice between life and death, but I'm going to give you the answer, choose life. Um, also es ist der freie Wille und der, ich habe dich vor dich gestellt, die Wahl des Leben oder den Tod, aber ich gebe dir einen guten Rat, wähle das Leben. But some people choose death and worry and that's their choice. Aber manche wählen lieber Tod und sich Sorgen machen und das ist ihre Wahl. Harold Stevens said this. There is a great difference between worry and concern. A worried person sees a problem and a concerned person solves a problem. Uh, Harold Stephen hat folgendes gesagt, es gibt einen großen Unterschied zwischen Sorge und Besorgnis. Ein sorgenvoller Mensch sieht ein Problem und ein besorgter Mensch löst ein Problem. Remember, we have the God of heaven on our side. Also wir haben den Gott des Himmels auf unserer Seite. And we have his word in our hearts and on our minds. Und wir haben sein Wort in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Here's a good one to help you not worry in. Und hier ist nochmal was Gutes. Praise and worship. <laughs> uh, bring Lobpreis und, uh, und Anbetung. When you praise and worship God, you forget your problems, believe me. Wenn du Gott anbetest und ihm Lobpreis, dann vergisst du deine Sorgen. Rick Warren said, the more you pray, the less you'll panic. The more you worship, the less you worry. You feel more patient and less pressured. <laughs> Rick Amen. Warren hat folgendes gesagt, je mehr du betest, desto weniger wirst du in Panik geraten. Je mehr du anbetest, desto weniger machst du dir Sorgen. Du wirst dich geduldig, du wirst geduldig und weniger unter Druck gesetzt fühlen. We take every thought captive and make it obedient to Christ is what Paul tells us in 2 Corinthians 10 verse 5. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen und bringen ihn unter den Gehorsam Christi. Das heißt es in 2. Korinther. And your mind is like an airport and there's planes wanting to land and the air traffic control you say no no you're not allowed to land here go away. Und dein 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 Gehirn ist so wie so ein, ein Flughafen und da versuchen ganz viele Flugzeuge zu landen und Gedanken zu landen, aber der Control Tower sagt nein nein du darfst nicht landen. The Bible actually encourages us or commands us to cast our anxieties onto Jesus because he cares for us. Die Bibel fordert uns auf, werft all eure Sorgen auf den Herrn, denn er sorgt für euch. Es heißt nicht, dass wir keine Sorgen haben, sondern es heißt nur, macht es nicht, sondern gibt die Jesus ab. And that is 1 Peter 5, verse 7. 1. Petrus 5, Vers 7 steht es. Und wenn ihr wirklich eure Arbeit machen wollt, lest das ganze Kapitel von Philippa 4. <laughs> und wenn ihr eure Hausaufgaben machen wollt, dann lest das ganze Kapitel Philippa 4. Paul tells us not to be anxious about anything. Denn Paulus rät uns, habt keine Sorgen über gar nichts. But with prayer and petition with thanksgiving present your requests to God. Sondern mit, uh, sondern mit Gebet und Flehen bringt eure Bitten vor Gott. And the peace of God will reign in your heart and your mind through Christ Jesus. Und der Friede Gottes wird regieren in euren Herzen und in euren Gedanken. And then he goes on to say, whatever is good, whatever is pure, whatever is lovely, think about such things. Und dann fährt er vorne und sagt, was immer gut ist und nobel und liebevoll, darüber deckt nach. Not bad thoughts, good nicht, thoughts. Nicht äh, blöde Gedanken, schlechte Gedanken, sondern gute Gedanken. Jesus commands us not to worry. 
Jesus gibt uns das Gebot, macht euch keine Sorgen. Jesus even says, you will have troubles in this world, but don't worry, I have overcome the world. Um, Jesus sagt, um, in dieser Welt werdet ihr viele Sorgen haben, aber macht euch keine Sorgen, ich habe die, die Welt überwunden. And we shouldn't expect bad things to happen to us. Und wir sollten auch erwarten, dass schlimme Sachen passieren können. Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. Ähm, Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. The sad thing is, when we worry, we put faith in the devil. Das Traurige ist, wenn wir uns Sorgen machen, dann setzen wir unser Glauben und, äh, in den Teufel. And you tie God's hands behind his back because there's no faith involved. Und du ähm, bindest praktisch Gott die Hände, weil da kein Glaube mit drin ist. And that's a scary thought. Und das ist ein, ein Gedanke, der macht mir Angst. So when you feel like you're about to worry about something, thinking, I'm not going to put my faith in the devil, I'm going to keep my faith in God. Und wenn jetzt so die Sorge kommt und versucht dich zu kaschen, dann sagst du, nein, 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 ich setze mein Vertrauen nicht in den Feind, sondern in Gott. John 14, Vers 1, do not let your hearts be troubled, trust in God, trust also in me. Hab keine Angst, uh, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. And the last verse I'm going to close with this is in 1 John 5, Vers 4, it says, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Und uh, 1. Johannes 5, Vers 4 heißt es, Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. And Marty is going to talk more about faith next week. Und Marty wird uns darüber mehr erzählen. And how we can build ourselves up in our faith. Und wie wir uns selbst aufbauen können in unserem Glauben. Amen. Amen. Let's pray. Lord Jesus, we we stand before you today and we ask for forgiveness for allowing worry to rule our lives sometimes. Vater, wir stehen jetzt vor dir, Jesus, und bitten dich um Vergebung, dass wir erlaubt haben, dass es Zeiten gab, wo wo Sorge unser Leben bestimmt hat. God, we want to please you, and it's faith that pleases you. Wir wollen dir gefallen, und unser Glaube ist das, was dir gefällt. And God, you know all of the issues that people are going through here today. Und Herr, du kennst jede einzelne Schwierigkeit, wo Menschen hier heute gerade durchgehen. And your word says that, and my God will meet all of your needs according to His glories and riches through Christ Jesus. Und dein Wort sagt, mein Wort wird erfüllen alle, ähm, wird erfüllen alle meine meine Nöte, die ich gemäß dem deiner Herrlichkeit. So God, we just. We pray God that we would be a people of your word, a people of faith. Und wir beten, dass wir ein Volk deines Glauben, deines Wortes sind, ein Volk des Glaubens. That we would put our trust in you. Dass wir unser Vertrauen auf dich setzen. God that we would praise and worship you in all circumstances. Dass wir dich anbeten und dir Lobpreis geben in allen äh, Umständen. We ask for more of your grace in our lives. Und wir bitten um mehr Gnade in unserem Leben. And thank you that, that your perfect love casts out all fear. Und danke, dass deine vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. And you've not given us a spirit of fear or timidity. Und du hast uns keinen Geist der Furcht und der Einschüchterung gegeben. But you have given us a spirit of power and of love and of sound mind. Sondern einen Geist der Kraft der der Liebe und einer der Besonnenheit. So we plead your blood over our lives, Lord Jesus. So, so beten wir dein Blut über unser Leben, Herr. And thank you for your amazing grace. Und danke für deine erstaunliche wunderbare Gnade. We give you all the praise. Wir geben dir all den Lobpreis. Amen. Amen.